हेलो एवरीवन हमी अब अब नया उड़ा सीरीज बनाई रखो सम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 2034 यो सीरीज तेरे लामू जाने साइन ऑन यो सीरीज एकदम ही छोटू सा बिकॉज़ यो एक्ट नहीं एकदम ही छोटू सा तरह साइड दुई तीन टा पार्ट में यो सीरीज जो आज को पार्ट वन हो र आज हमी डिस्कशन करने सम इसको डेफिनेशन सपोज ये उड़ा कुरा सोच नुस कि तब ये उड़ा पोसल मजान हो बॉय क्लोथिंग स्टोर में रा क्लोथिंग स्टोर में गई से के पसी के बॉय वाली पसी तब ये ले क्लोथ आरु किन्हु बॉय लुग आरु किन्हु बॉय लुग आ किन्हीं से के पसी तब ये ले याद आयो रियलाइज करनु बॉय ओ समझी नु बॉय कि ओहो मेरो पोस्टा � मेरे इंटेंशन तो पहले दुखा दिने थे ना लुगा आ रहे थे खोला उन्हें डेफिनेटली थे ना सिंपली बॉय को क्यों वाले मेरे अजून पॉर्स तो पैसा बॉय को पॉर्स मैं घर में ही बिरसे को रही सु वाले करा और पॉसिबली वाला लाइट टेंशन इतने लुगा खोली सके अब ये मान से पैसा छुटे वांसा बोलियां तो पहले माला बोली पैसा बोली दिन सबने उनसे नहीं आई मतलब है यस दिन सु बोली तो मत दिया आज सुनी मैं यही बात जान सु बनी पूरा वही राज है तो अब पौसले वाला है अजपन डॉल से सामान तित्ति के दिन दिन तो बोली दिन सु बंदे ही मैं तित्ति के दिन अब मिले अब बोली के था आऊं दे ना दी दे ना थ तो पहले माला ये थी पैसा दिनों सा यो बने रहता है पैसा इन गौर दिनों सा बनी पूरा है ओके फाइन ये तो क्यों करना तो मैं रेडी सो मैं गौर दिन सो बने रहे महिले बने बने नाउ तो कागज नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय के बिकॉज़ हम दुई टाले नेगोशिएट करे कौन था सो नाउ दैट पेपर इस्ताल्स उल्लेख त्यो कागज लॉगेरा मुद्दा आलना सक्सा मलाई जेल पढ़ाऊना सक्सा सो मेनी थिंग्स केस आलना सक्सा सो तेले कर दा केरी अब उसको पेमेंट के बाये द गारंटी बायो नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को काम ने ये हो कि पेमेंट लाई गारंटी करनु एट अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एट तो बोली पैसा तीर छू बनी बसी बोली नहीं पैसा तीर नू पड़े हो तो मान चला गया रा पैसा तीर नू पड़े हो जब तीते हैं लेके आ जाते तीते पैसा तीर नू पड़े हो नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना उनको कारण नहीं ये होगे अब सब पे ही पूरा क्यास माँ उनसा उधारो उधाई उन्ना बने तो साइनन संसार माँ तेरे कुरारु उधारों में अपनी उनसा र उधारों में भाई का कुरारु को पेमेंट फ्यूचर में उनसा अब फ्यूचर में जून पेमेंट उनसा जिसको पेमेंट को गारंटी तो उठती कहीं उधे ही ना आई ना सो बोली दिन सु बोली तेस्ता बोली तो कती आए कती आए उनसा सो पे फ्यूचर को पेमेंट और को गारंटी तेती कहीं उधे ही � लगी रहा सा उलाय लाइवल बनाओ उस वन्य जब देरे मान चले सोचियो 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 रा आयो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब मात्रे बनाए रहवाने पहले अपन तो गर्थी मान चले नेगोशिएबल अब हम साइन गर्दीन सुले तोर त्यो मात्रे अब अगी कागज में बनाए त्यो कागज लाइटा � रत्यो प्रमाणित गाने जोन एक्ट बनी को तीन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो न तो तेस्ता कागज और बना उन्हें बीती के मले मुद्दा लाचे तो ये आफ़ाई बनाई इस बनी हूँ न सबसे या तेस को कुले सुन दिने था बनी पर से यस तेस पर चाहे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जस्टले की गर्सता त स्पेसिफिक पे जाती अमाउंट हो जाती पर्टिकुलर पोर्शन हो पर्टिकुलर डेट जो संपूर्ण कुराला गारंटी करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले राज हमी डेफिनेशन पढ़ी राज हम इसका 
सब बंदा पहले की बिजनेस बने यो जन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सा यो नेपाल वरी को लागी एप्लीकेबल सा ठीक सा अब यो क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रमोशनी नोट की उन बिल्स ऑफ एक्सेंस की उन यो तो हमी पढ़ने नहीं सम तर यो बंदा और जो धेरे पढ़ सम सब बंदा पहला नेगोशिएशन सो तो पहला ही नेगोशिएशन बनी पसी के हो बनी पसी अगी महिले त्यो पोसले वाला संग जोन बारता लाभ कर रहा थे मेरे पोसल पैसा छोटे हो घर में अब मैं के करूँ बंदा है जो पोसले वाला ले ओके फाइन ऐसे करूँ ना तो पहला ही तो पहले मलाई बोली दिन वाला यो कागज में साइन कर दिन उस मजबूनी उनसा वानी नाउ वी नेगोशिएट ह� अनि मो एटी पैसा तीर्षु एटी टाइम मा तीर्षु वनेर मेल जुन साइन गरेर युटा डॉक्यूमेंट दिए त्यों नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेले त्यों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थियो त्यों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाई मेले ट्रांसफर गरे तेलाई ने की बन्सा दा नेगोशिएशन बन्सा अब तबे लाई कौसाइले सो दियो व्हाट uh instrument which provides guarantees to the payment at a specific time for the uh, to the specific people you you body rack no for dinner basically i'm not actually negotiable instrument money with the k see they want to go so negotiable instrument means promotion note and bills of excellence but i'm like promotion in order one like you so the one for you well i bill of excellence q and it was so news that are negotiable instrument one equal very simply actually name one equal so नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने भी थी कई प्रमोशनी नोट रबिल अफेक्ट्स हैं जो सो बाय यो दुई टाइप बाय एक और यू डॉक्यूमेंट और यू वैलिड उन्हें सही नंबर पर दी पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो नेपाल में लीगली चलने वाली कोई यो दुई टाइप जो एक्ले वैलिड कर देखो सा प्रमोशनी नोट एंड एक्सेंस सब बंदा पहला प्रमोशनी नोट एरम जस्ट लाई नेपाली मा प्रतिज्ञा पत्र बन्सा देखने उस ता सब बंदा सब बंदा महत्वपूर्ण कुल लाई मिली यहाँ हाइलाइट करे कुछ यहाँ के लेके कुछ आवाने यो रीन हर को जेसा भुगतानी माग गरे का वक्त देखने सही महिले कुने गर रासु भुगतानी माग गरे का वक्त तपाईलाई अथवा तपा� संस्थाएं बिना सर्त तीर्ण बुझाऊंने बिना सर्त तीर्ण बुझाऊंने भुगतानी दिने प्रतिज्ञा कबूल करी यो प्रतिज्ञा पत्र को लिखित करी तपाईं डॉट डॉट लाई दिए दियों बनेर माया आउला कुछ छाप आने रहा उठा कुछ छाप आने रहा दिन सु बने दस इज़ ऑफ़ प्रमोशनी नोट जहाँ मो प्रतिज्ञा कर रासू त बाद दे उन्हें जो बिना सर्त सर्त राख देने ये त्यों किना है ना बंद ही ना फोर सपोज उदाहरण देने उस उदाहरण सुन दोस त्यों पसली को यहाँ गए ये जो मेरे यही लिखे रहते आते हैं हम मौत अपने दिन सुयो संपूर्ण करा लिखे तो पहले या तो वात पहले निर्देशन गरी को या और या एको व्यक्ति संस्थालाई बि� वाने संपूर्ण कुरान लिखे रहा है साइन साइन करो आए को अब क्यों बोले गाय ना मैं तेरे मानसिल की नहीं गाल दा अब तेरे मानसिल पनी पसल में मतलब था तेरे मानसिल पसल में चल तेरे आउं दे ना वाने रो आइन देवर मैं गाय ना अब क्यों बोले तेरे मानसिल आपने बाइले पढ़ा लो जा तेरे मानसिल संग पैसा वंदा हैरी उल्लेख यो प्रमोशन नोट देखा है लुक क्यों बने ऐसे इसमें क्यों बने को थे वो इज़ो तिम्बे तपाईलाई अथवा तपाईले निर्देशन गरे को और याई को व्यक्ति लाई बिना सर्त तीनों बुझाऊने भुगतानी दिने प्रतिज्ञा कपूल कर दसु बने को इंता सो बेसिकली अब पसले आए तो चलाई दिने ही पड़ेगा तो पर्सनल गारंटी रा प्रमोशनी नोट में यही फर्क सा पर्सनल गारंटी में क्यों उनसे वाने मॉल लाइबल उनसु उनका तर त्यो व्यक्ति लाइ मात्रे जो संग मली राज हो प्रमोशनी नोट में यो जो दस को आत्मा पनी पड़ सा उले जो लाइ पनी पैसा उठाऊँ ना पढ़ाए वाने महिले उलाइ दिनु पड़ सा बिना सर्ता 
उसे निर्देशन दिया उ लाइबल होने नई भे प्लस उसे निर्देशन दिया मैं बिना शर्त बुझाने तीर्ने मेरे के होता प्रतिज्ञा हो ना हो दस इज कल्ड अ प्रमोशन नोट सो यह बैंक को बैंक को कस्टमर लाइन कराने डकुमेंट हो इट्स सो बैंक को कस्टमर लाइन इस प्रमोशन नोट कराऊ तर यो बैंक को ठाव में अरुण कुछ भी होना पाए पसल हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा सो यहाँ डट डट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऋण जे होना पाए नी सो यही अनुसार को प्रमोशन नोट बन आई प्रमिश टू पे हो प्रतिज्ञा कर तीर्ने भाई खोजे सो दिश इज अ नेगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट मैं अगि जो पसल में गए पसले वाला ओके फाइन मैं पैसा तीर्स प्रतिज्ञा कर बिना सर्त पैसा तीर्स भोलि पांच हजार रुपये जो तेरे क्लोथ को भग तीर्सु लेखे आयो नाउ मैं के प्रमिश कर आक प्रमोशनरी नोट बने को रही हम के भगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट हम दुटा ने नेगोसिएसन होनी है सो नाउ इट इज अ नेगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट एक सो यह में जे सुख लेखे भापी तब यदि यह कुछ बुझ सकूक द सेम थिंग इज हिस्ट्री <coughs> अब हमें के भूम दुईटा दुईटा टाइप का दुईटा नेगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट हो प्रमोशनरी नोट रो के बिल अफ एक्सचेंज बिल अफ एक्सचेंज दुईटा होज एटा ड्राफ्ट रो चेक सो इसी हे तो नेगोसिएबल इंस्ट्रुमेंट तीन टा भाटा प्रमोशनरी नोट अर्क ड्राफ्ट रोक चेक तर यो टाइप्स अफ बिल अफ एक्सचेंज हो कि सो इट इज अ टाइप अफ बिल अफ एक्सचेंज जिसमें दुईटा छ्राफ्ट रेक अब यो ड्राफ्ट बना के यो ड्राफ्ट बना के पैसे यो ड्राफ्ट को बुझ ते पसली वाला को इक्जापल दिशा प्रमोशनरी नोट बुझाए मैं तब उसके यहाँ साइन कर आए म प्रमिश कर प्रतिज्ञा कर आक थे सो दैट वाज अ प्रमोशनरी नोट अब ड्राफ्ट के होने पी मैं के करें ड्राफ्ट बनाए सो ड्राफ्ट के बना प्लिज पे एटा ड्राफ्ट बनाई दी रहूँ मैं है पसले वाला ड्राफ्ट बना के लिए प्लिज पे फाइव थाउजेंड है प्लिज पे फाइव थाउजेंड टू मिस्टर दिस 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 उसे लेख्य टुमारो ये बजे है भोलि बा पांच बजे तीर ये तीर्न उसे एटा ड्राफ्ट बना रही करें एक्सैप्ट करें अब उसे कुछ मैं एक्सैप्ट करने बितिक अब तो चिट्ठी जब यदि बैंक में जाने बैंक ने अब के थर्ड पार्टी जो हो पेमेंट कर दी सो तो पेमेंट कर दी नाउ इट 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 इज अ ड्राफ्ट इसमें एवं उदाहरण दिशु मानव मैं एटा मिस्टर एक्स भाई एक लाख रुपये तीर्न थे अब मिस्टर एक्स ला एक लाख रुपये तीर्न छोड़ तर मैं पांच दिन पीछे तीर्न छब मैं बिर्स सू सो मे रहने एटा ड्राफ्ट इश्यू करें मैं कि आपको बैंक ल प्लिज पे फाइव लाख एक लाख टू मिस्टर एक्स आफ्टर फाइव डेज मैं एटा चिट्ठी बैंक लिए रैंक ने अब के पांच दिन पीछे एक लाख रुपये मिस्टर एक्स लाई पे कर दी जो जो एकाउंट नंबर भेजे सो दस इज अ ड्राफ्ट सो ड्राफ्ट में के भैर ड्रयर ने ड्रयर ने ड्रयर भाई जो इश्यू कर ड्रयर ड्रयर ने ड्रई लाई जो पेमेंट कर ड्रई लाई इंस्ट्रक्शन दी रहता अर्डर दी रह पे कर दून भाई र मिस्टर एक्स ने पैसा पाई रह मिस्टर एक्स को पे भो अब जिस पैसा पाए ठीक है ड्रर ड्रई रे सो दिस इज हाउ युअर ड्राफ्ट वर्क्स है सो इस ड्राफ्ट वर्क कर हेन एदाहरण को लगी सिक्सटी डेज आफ्टर दी डेट पे मिस्टर एबीसी अ सम अफ टू लैक फोर दी वैल्यू रिशिवर यहाँ एट इंस्ट्रक्शन दी अर्डर दी कि हाई सो दिस विल बी अनकंडीसनल अर्डर वंस यो ड्राफ्ट इश्यू भैस अब अर्डर कंडीसन लिया पाऊं अनकंडीसनल हो सेम कुछ यहाँ पर एटी डेज आफ्टर डेट पे टू अनिल जाधव पुने और हिज अर्डर दि सम अफ और हिज अर्डर दि सम अफ रुपीज इसी एटा ड्राफ्ट रेडी कर सेम कुछ ये हो सो ड्राफ्ट में के होने वी आर डाइरेक्टिंग मेकर जो ड्राफ्ट को मेकर हो तो ड्राफ्ट को मेकर ने डाइरेक्ट कर समवन एल्स टू पे द एमाउंट टू सम अदर पर्सन अर्थात यदि म ड्राफ्ट बनाई रहने मैं आपको बैंक लर्डर दी रहना सो डाइरेक्ट कर प्लिज पे दिस एमाउंट अफ मनी टू दिस 
नाउ इट बिकम्स अ ड्राफ्ट ठीक छ सो यसरी एउटा ड्राफ्ट तयार हुन्छ अब जस्तै तपाईले कहिले के हुन्छ भनेपछि तपाईले एउटा सीट बनाउ ड्राफ्ट बनाउनु हुन्छ र मैले सपोज इन्डियाबाट सामान ल्याएको छु अब मैले इन्डियालाई पेमेन्ट गर्नु छ सो म के गर्छु एउटा ड्राफ्ट बनाइदिन्छु ओके फाइन यति पैसा यो इन्डियाको यो पसलले वालालाई पेमेन्ट गर्दिनु भनेर मैले बैंकलाई दियो भने नाउ इट बिकम्स अ ड्राफ्ट किनकि म ड्रर थिए मेरो बैंक ड्रइ हो र त्यो उताको पसल जुन इन्डियाको पसल वाला छ नाउ इट बिकम्स अ पे सो दिस बिकम्स अ ड्राफ्ट ठीक छ यो सेम उदाहरण हो मनोज छ बैंक छ र राम छ मैले रामलाई पेमेन्ट गर्नु छ भने मनोजले के गरिरहेको छ एउटा ड्राफ्ट रेडी गरिदिरहेको छ बैंकलाई प्लिज पे सम माइ ड्यू मैले तिर्नु पर्ने पैसा रामलाई तिरिदिनु भने भन्यो भने नाउ बैंकले के गरिदिन्छ रामलाई पे गरिदिन्छ सो मनोज ड्रर हो जो जसले मेक गरिरहेको छ ड्राफ्टलाई बैंक जसले पे गरिदिरहेको छ जसले रिसिभ गरिरहेको छ नाउ पे भयो बिकज मैले रामलाई तिर्नु थियो भने राम इज अ पे ठिक छ सो के फरक छ त के फरक देख्नु भयो अघिको प्रोमोसरी नोट र यो ड्राफ्टमा के फरक पाउनु भयो भनेपछि प्रोमोसरी नोटमा अनकन्डिसनल अन्डरटेकिङ हुन्छ बिना सर्त म के गरिरहेको छु प्रमिस गरिरहेको छु बिना सर्त म तिर्छु है म तिर्छु है भनिरहेको छु त्यहाँ अनकन्डिसनल अन्डरटेकिङ हुन्छ तर ड्राफ्टको केसमा के हुन्छ भने अनकन्डिसनल अर्डर हुन्छ प्लिज पे दिस एमाउन्ट अफ मनी भनेर भनिरहेको छु भने नाउ अर्डर दिएको हो नि त सो अनकन्डिसनल अर्डर हुन्छ यहाँ तर त्यहाँ अनकन्डिसनल अन्डरटेकिङ हुन्छ म तिर्छु म तिर्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ प्रमोसरी नोटमा सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन तपाईँको यो के भन्छ प्रमोसरी नोट र यहाँ तपाईँको ड्राफ्टमा अब कुरा आयो चेकको सो चेक के हो त चेक तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ सो दिस इज दि चेक पछाडि इन्डोर्समेन्ट पनि छ दिस इज दि चेक नाउ चेक पनि एउटा बिल अफ एक्सचेन्जको टाइप हो बिल अफ एक्सचेन्जमा दुईटा भनेको थियौँ होइन एउटा ड्राफ्ट भनेको थियौँ अर्को चेक भनेको थियौँ यो चेक पनि तपाईँको सिमिलर ड्राफ्ट जस्तै हो सेम ड्राफ्ट जस्तै हो किनकि यहाँ पनि प्लिज पे टु भन्ने त हो नि मिस्टर एलाई दिदिनु पैसा यति पैसा दिदिनु भनेर गर्ने त हो नि आखिर अल्टिमेटली फरक के हुन्छ भने दुईटा फरक छ एउटा के छ भने ड्राफ्टमा अनकन्डिसनल अर्डर हुन्छ अनकन्डिसनल अर्डर भनेपछि साठी दिनमा त्यो पेमेन्ट गरिदिनु है भनेपछि अब साठी दिनमा उसले पेमेन्ट पाउँछ नै तर मैले यदि कसैलाई ल चेक दिए साठी दिन पछि साट्नु भनेर साठी दिन पछिको चेक डेट राखेर कसैलाई चेक दियो भने अब उसले साठी दिनमा त्यो ब्याङ्कमा भिजिट गरेन चेक साट्न गएन भने मेरो पेमेन्ट हुन्छ त हुँदैन नि सो बेसिकली के हुन्छ ड्राफ्ट अनकन्डिसनल हुन्छ साठी दिन भनेपछि साठी दिनमा पेमेन्ट भइसक्छ तर चेकमा के हुन्छ भने चेकमा तपाईँको डिमान्डमा मात्रै मनी आउँछ चेक एमाउन्ट इज पेबल ओन्ली अन डिमान्ड यदि त्यो चेक ब्याङ्कले पायो भने मात्रै ब्याङ्कले के गरिदिन्छ पैसा पेमेन्ट गरिदिन्छ अदरवाइज पेमेन्ट गर्दैन अब तपाईँलाई मैले साठी दिनमा साट्नु भनेको थिएँ तपाईँ एक वर्षसम्म पनि जानु भएन मेरो गल्ती हो त होइन तर तपाईँलाई पेबल भएन पेमेन्ट भएन भने अब मेरो गल्ती भएन सो दिस इज व्हाट चेक र ड्राफ्टमा एउटा फरक देखिन्छ जबकि ड्राफ्टमा के हुन्छ जुन ड्रर हुन्छ उसले मनीलाई के गर्छ डिमान्ड गरिराख्नु पर्दैन इट मेक्स दि अर्डर ओके फाइन प्लिज पे भनेर भन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको जबसम्म ब्याङ्कले डिमान्ड पाउँदैन चेक आउँदैन उसको हातमा तबसम्म पेमेन्ट गर्ने वाला छैन अनि अर्को कुरा के फरक हुन्छ भने ड्र चेक र ड्राफ्टमा भने ड्राफ्टमा तिनटा पार्टी हुन्छ अघि मैले भने एउटा ड्राफ्ट मेकर हुन्छ एउटा ड्रइ हुन्छ र अर्को पे हुन्छ होइन सो एक्ले अर्डर दिइरहेको छ एक्ले पेमेन्ट गरिदिइरहेको छ अर्कोले रिसिभ गरिरहेको छ सो यहाँ तिनटा पार्टी भयो तर चेकको केसमा त दुईटा ड्रर र पे एउटै हुन सक्छ नि चेक मैले नै इस्यू गरेँ ब्याङ्कलाई दिएँ र त्यहाँ नाम मेरै थियो मलाई आफैलाई चेक पैसा चाहिएको छ भने मेरै नाममा काट्यो भने पे पनि त मै भयो नि त सो यहाँ के हुन्छ तपाईँको दुईटा पार्टी ड्रर र पे आफै हुन पायो होइन ड्रर चेक इस्यू गर्ने र पे रिसिभ गर्ने जसलाई पे गर्नु छ त्यो पनि मै हुन सक्छु सो यहाँ चाहिँ ड्रर र पे एउटै मान्छे हुन सक्छ भने त्यहाँ एउटै व्यक्ति हुन पाएन सो दिस इज व्हाट द इज अ डिफरेन्स बिट्विन यो कुरा यहीँ लेखेको छ अब आयो कुरा इन्डोर्समेन्ट इन्डोर्समेन्ट भनेको के हो अब तपाईँलाई धेरै टाइम चेक साट्दाखेरि सर 
चेक को पछाड़ी मोबाइल नंबर र साइन कर दिनुस भन्ने तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन यहाँ लेखेकै हुन्छ इन्डोर्समेन्ट भनेर अब जहाँ पनि साइन गरेर साइन गर्दिनुस मोबाइल नम्बर लेख्दिनुस त भन्छन् यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन सो बेसिकली चेक को पछाडी जहाँ पनि साइन र मोबाइल नम्बर राखिदिनुस भन्छ नि हैन जुन बेला तपाईले पैसा रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ हैन के चेक साट्दा खेरि सो त्यो भनेको चाहिँ इन्डोर्स गरेको हो के फाइन मैले पैसा पाएको है या जुन व्यक्तिले अ अर्को कुरा के हो भने यसले के पनि इन्डोर्स गरेको भने ल यो व्यक्तिलाई पैसा दिएको है भन्ने इन्डोर्स पनि गरेको अब इन्डोर्समेन्ट इन फुल हाम्रोमा दुईटा छ इन्डोर्समेन्ट इन ब्ल्याङ्क इन्डोर्समेन्ट इन फुल भन्ने चलन छ जस्तै यो ब्ल्याङ्क चेक छ भने यसलाई भन्छौ अब यहाँ मैले इन्डोर्स गरेर दिइराछु यहाँ पनि साइन गर्दै छु मैले साइन गरेर यो ब्ल्याङ्क चेकमा साइन गरेर यहाँ इन्डोर्स गर्दिराछु भने दिस इज कल्ड इन्डोर्समेन्ट इन ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क चेकमा साइन गर्न पाउँछ अर्को इन्डोर्समेन्ट इन फुल भनेको यहाँ कति एमाउन्ट हो सम्पूर्ण कुरा खुलाएर फेरि म यहाँ इन्डोर्स गर्दिराछु भने यसलाई भन्छ इन्डोर्समेन्ट इन फुल नेपालमा यो दुईटा छ इन्डोर्समेन्ट इन ब्ल्याङ्क हैन र अर्को इन्डोर्समेन्ट इन फुल सो अहिले अघि मैले पेई भनेको बुझाए होल्डर ड्रर र ड्रोई सो आजको क्लासमा हामी यति नै डिस्कसन गर्छौँ मोर देन इनफ थ्याङ्क यू सो मच